വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് അക്കാദമി ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൽ പാർട്ട് ടൈം ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി ഗോസസ് തിയറമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഗോസസ് തിയറം എന്തായിരുന്നു ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് പാസിങ് ത്രൂ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു സീറോ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ അല്ലേ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ദിസ് ഇസ് ഗോസസ് തിയറം അപ്പോൾ ഈ ഗോസസ് തിയറത്തിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഷീ ലൈൻ ചാർജിൻ്റെ ലൈൻ ചാർജിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് കൺസിഡർ എ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ സിഗ്മ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വെരി ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മയാണ് ഇതായിട്ട് വെരി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യ വിധത്തിൽ നമ്മളൊരു പിൽ ബോക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക പിൽ ബോക്സ് പിൽ ബോക്സ് അത് എൻ്റെ ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ആവാം ഒരു പൗച്ച് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ആയാലും എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ബോക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഏരിയ എന്നെടുത്തു അതേപോലെ രണ്ട് എൻ്റും എന്താണ് ഏരിയ എ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷീറ്റിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഫേസിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ലാറ്ററൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലാറ്ററൽ ആയിട്ട് ഇല്ല ഓൺലി അപ്പർ ആൻഡ് ബോട്ടം പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓൺലി ത്രൂ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം പാർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുകൂടി ഈ ഭാഗത്തുകൂടി എന്തുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഷീറ്റ് ഒരു ഷീറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് മോൾ ഭാഗത്തും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് താഴെ ഭാഗത്തും ദർ ഇസ് നോ ലാറ്ററൽ ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ഫേസ് ഓഫ് ദി ബോക്സിലൂടെ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സർ എ ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ എ ആണ് മറ്റേ ഫേസും എ എ തന്നെയാണ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഒരു ഫേസിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ വൺ ഫേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു എ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദി ബോക്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഒരു സി വൺ ഫേസ് ആണ് വൺ ഫേസിലുള്ളത് ഇ ഇൻ ടു എ എന്ന് എഴുതി ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഫേസിൽ ഇ ഇൻ ടു എ പ്ലസ് ഇ ഇൻ ടു എ ടു ഇ എ അല്ലെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താ വരിക ടു ഇ എ ടു ഇ എ ആണ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ബൈ ഗോസസ് തിയറം വാട്ട് ഇസ് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ബൈ ഗോസസ് തിയറം ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ അല്ലേ സിഗ്മയാണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എങ്കിൽ സിഗ്മ ബൈ ക്യു ബൈ എ ആണ് എന്ത് സിഗ്മ എ അല്ലേ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എ ആണ് അപ്പോൾ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സിഗ്മ എ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മയാണ് സിഗ്മ ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ എ ഓർ ക്യു ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ എ അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിഗ്മ എ ബൈ എഫ്സിലോൺസ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഇ എ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദി പിൽ ബോക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ടു ഇ എ ആൻഡ് ബൈ ഗോസസ് തിയറം ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ എ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെയും റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെയിം അല്ലേ ഫൈവ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ടു ഇ എ ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ സിഗ്മ എ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ആണ് ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ എ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എയും എയും കട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഇ ഈക്വ
അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ആ സിംഗിൾ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളൊരു പിൽ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്സ് ഇല്ല ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്സ് പൂജ്യമാണ് ഇയും എസും ഒരേ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഇയും ഏരിയയും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്സ് പൂജ്യം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൺലി ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സിലൂടെ മാത്രമേ എന്തേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫേസിലൂടെയുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഇ ഇൻറ്റു എ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് ത്രൂ ദി ബോക്സ് എത്രയാണ് വരിക ഇ എ പ്ലസ് ഇ എ കാരണം രണ്ട് സൈഡുണ്ട് ഷീറ്റിന് രണ്ട് സൈഡുണ്ട് അപ്പർ ആൻഡ് ബോട്ടം പാർട്ട് അപ്പോൾ ടു ഇ എ ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസസ് തീറം ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യൂവിനെ നമ്മൾ സിഗ്മ എ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ സിഗ്മ എ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ദെൻ എ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇ ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ വേർ ആർ ക്യാപ്പ് ഇസ് ദി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഷീറ്റ് ആൻഡ് എവേ ഫ്രം ദി ഷീറ്റ് അപ്പം ഷീറ്റിൽ നിന്നും എവേ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ടു ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് അപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സബ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് രണ്ട് പാരലൽ ഷീറ്റുകൾ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജുകൾ പാരലൽ ആയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് തേർഡ് അപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം അതല്ല ഇതിൻ്റെ സബ് അപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പാരലൽ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഉള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ടു പാരലൽ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ്ഡ് ഇപ്പോൾ തേർഡ് അപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ടു പാരലൽ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു ആണ് വിചാരിക്കാം ടു ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ വൺ ആൻഡ് സിഗ്മ ടു ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ചാർജ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് വണ്ണ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്ലെയിനെ മൂന്ന് റീജിയൺ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഈ റീജിയണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എ ആയിട്ടെടുക്കുക ഈ റീജിയൺ ബി ഈ റീജിയൺ സി അപ്പം ഈ പ്ലെയിനിനെ മൂന്ന് റീജിയൺ ആക്കിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഷീറ്റ് മാറ്റി എ ബി സി ആൻഡ് ത്രീ റീജിയൻസ് അതിൽ അപ്പം ഷീറ്റാണ് ഒരു ഷീറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ ഇ വൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എവേ ഫ്രം ദി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ എവേ ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ ഞാൻ മുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുക സെക്കൻഡ് ഷീറ്റിന് താഴെ വരയ്ക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ എവേ ഫ്രം ദി ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റീജിയൺ ഏല് ഷീറ്റിൽ നിന്നും എവേ ഇതിന് എന്ത് എഴുതുക ഇ വൺ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തോ അതും എവേ ഇ വൺ സി പോർഷനിലും എവേ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇ വൺ മൂന്ന് റീജിയണിലും എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് റീജിയണിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരച്ചു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ വരച്ചു എ എന്ന റീജിയണിൽ ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റിൽ നിന്നും അകലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മൂന്ന് റീജിയണിലും വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക എവേ ഫ്രം ദി ഷീറ്റ് ഇവിടെയും ഷീറ്റിൽ നിന്നും അകലേക്കാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ അകലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ച
electric field at region A. Region A will electric field and we E A and the E A R K E one no E two um E A is equal to E one plus E two. So per position principle and the in the electric field lam summage. Electric field lock summage. E A is equal to minus E one plus minus of E one plus E two. E one and the sigma one by two epsilon zero, E two sigma two by epsilon zero. Upon the makan the sigma one plus sigma two by to epsilon 0. That is our first state. This is region B. Region B is EB. EB is equal to plus E1 minus E2. By superposition principle, EB is equal to E1 minus E2. That is the sigma 1 minus sigma 2 by 2 epsilon 0. Zero. Any at region C. Region C electric field E C is equal to E one plus E two. And some plus I the one E one plus E two. E one need to substitute here sigma one plus sigma two by two epsilon zero. Any the resultant electric field and what I reckon? Region A level minus on towards left region a electric field and what on towards left region c is positive on towards right Ni region b da gariyam b da gariyam we have two cases parayam. b da case il, sigma 1 greater than sigma 2 on angle towards right sigma 2 is greater than sigma 1 angle left a irikim a lom b lom samshay ilya a lom angle left ilk B C la anangil L left ilk C il right ilk aan B la aumbo A dindu charge density aan kooddil in nooka Sigma 1 greater anangil towards right a irikim Sigma 2 aan greater angil towards left ilk a irikim Appa region lo oru region of electric field nama lo kandu vidu chetha yengi Superposition principle vetsu taan Superposition principle vetsu nama kku oru region electric field ilk itti Abo EA is equal to minus of sigma 1 plus sigma 2 by 2 epsilon 0. EB equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2 epsilon 0. AC is equal to sigma 1 plus sigma 2 by 2 epsilon 0. In this case, we special case. Now, the special case is case 1. In case 1, is sigma 1 equal to sigma 2. Sigma 1 and sigma 2 equal to sigma Sigma equal to sigma. Ea. Ea is equal to the vera minus of sigma plus sigma by 2 epsilon 0. Aba 2 sigma by 2 epsilon 0 equal to minus sigma by epsilon 0. Eb. Eb in the vera sigma minus sigma 0. Ec plus 2 sigma by 2 epsilon 0 equal to sigma by epsilon 0. Our charge density is same on angle. Electric field between the sheet and the pujam. Same charge density will sheet will on the angle in between the sheet electric field pujam. In case 2, sigma 1 equal to sigma and sigma 2 equal to minus sigma. Equal and opposite. Equal and opposite on the same Ea is equal to minus of sigma minus sigma by 2 epsilon 0. And I 0. Ebo sigma minus sigma by 2 epsilon 0. Minus minus one plus sau 2 sigma by 2 epsilon 0 equal to sigma by epsilon 0. EC is equal to sigma minus sigma by 2 epsilon 0 equal to 0. 
അപ്പം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഷീറ്റിൻ്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സിസ് ഓൺലി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷീറ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചാർജുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷീറ്റ് എന്താണ് പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്പം പാരലൽ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ലൈറ്റ് വരാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് വരാം അപ്പോൾ ചിത്രം വരച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ട് പോസിറ്റീവിന് വരച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് നെഗറ്റീവിന് വരയ്ക്കാം അതുപോലെ ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും വരയ്ക്കാം ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിന് എവേ വരയ്ക്കുക നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിന് ടുവേർഡ്സ് വരയ്ക്കാം ഷീറ്റിന് എവേ ആയിട്ട് വരച്ചത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് നോക്കി പഠിക്കണത് വരച്ച് പഠിക്കുക ഏത് ഷീറ്റാണ് ചോദിക്കാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും പോസിറ്റീവുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചു ഇനി രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഷീറ്റാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മുകളിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈന് ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റിനും താഴെ വരയ്ക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റുമാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവല്ലേ അപ്പോൾ ഷീറ്റിലേക്കാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെക്കൻഡ് റീജിയണും പ്ലേറ്റിൽക്ക് തേർഡ് റീജിയണും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ഷീറ്റിൻ്റെത് ഷീറ്റിലേക്ക് ഷീറ്റിലേക്ക് ഇവിടെയും ഷീറ്റിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇ വൺ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ ഇ വൺ മൈനസ് ഇവിടെയും ഇ വൺ മൈനസ് ഇതോ ഇ ടു പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെഫ്റ്റിൽക്കായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റൈറ്റിൽക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഒരു പ്ലേറ്റിനെ മറച്ച് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത് ആ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ഞാൻ തെറ്റിപ്പോകും രണ്ട് പ്ലേറ്റിനെ ഒരുമിച്ച് കാണരുത് ഓരോ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആദ്യം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ആര വരയ്ക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം വിചാരിക്കുക ആരോമാർക്ക് പ്ലേറ്റിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിയാണോ നോക്കുക സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റിലേക്കാണോ അതിൻ്റെ ആരോസ് ഇതാ അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് വരച്ചു രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും വരയ്ക്കാം ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ വരച്ചു നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആരോ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെക്കൻഡ് റീജിയിലും അതും പ്ലേറ്റിലേക്ക് തേർഡ് റീജിയണിലും പ്ലേറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇ വൺ ആണ് റൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് ലെഫ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇനി ഇ ടു പ്ലേറ്റ് രണ്ടാമത്തേൻ്റെ വരയ്ക്കുമ്പം എവേ ഫ്രം ദ ഷീറ്റാണ് ഇ ടു എവേ ഫ്രം ദ ഷീറ്റ് എവേ ഫ്രം ദ ഷീറ്റ് അതാണ് വരിക ഡയഗ്രാം ഇനി ആദ്യം പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണോ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് എവേ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് വരയ്ക്കുക ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ ഇതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ കേസുകളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഈവൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തു വെക്കുക സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക സിഗ്മ വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ സിഗ്മ ടു ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഇപ്പോൾ എക്സസ് ഈക്വൽ ആകുന്ന സമയത്ത് എക്സസ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നടുക്കുണ്ടാവില്ല ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നടുക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഇനി ആദ്യം പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ വരച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിന് നമ്മൾ എവേ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ലെഫ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് റൈറ്റ് മുകളിലത്തെ ലൈന് ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്
എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റുകളിൽ ഒരാളുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരാൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് പ്ലേറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവുക ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സിസ് ഓൺലി ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ ഇ എ ഇ ബി ഇ സി ഫൈൻഡ് ഇ എ ഇ ബി ആൻഡ് ഇ സി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ അടക്കം ഇതൊന്ന് വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ അത്രയും മതി നമുക്ക് അപ്പം പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ്സിലോൺ സീറോ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് എത്രയാണ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ഇ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇ ടു സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എഫ്സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ സൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഹോംവർക്ക് വരച്ച് നോക്കി ഓരോ ഡയറക്ഷനിലും നെഗറ്റീവും സൈന് ഏതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു നോക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യാം ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം ഓക്